அனைவருக்கும் வணக்கம் கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் பேர் பிரதீப் இன்னைக்கு நம்ம என்எக்ஸில் பதினாறாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் த்ரீ டி மாடலிங்கில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் சிக்ஸ் இதில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதே லிஸ்டில் நம்ம இந்த ப்ரொஃபைலை நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம போன வீடியோவில் எந்த டூல் பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த இதில் அந்த எக்ஸசைஸை நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னால் நம்ம கேடுக்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இது தான் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் இவருடைய ட்ராயிங்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதை நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணுறோம் தான் இப்போ நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம இந்த ப்ரொஃபைல் பார்க்க முன்னால் ஃபஸ்ட்டு எதை பேஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வரைஞ்சிடும் டாப் வியூவில் இருக்குது இதை சைடு வியூவில் இப்போ நம்ம இந்த டாப் வியூவில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் இந்த சைடு பாருங்கள் இல்லை டைமென்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் இருக்குது இதுக்கப்புறம் இன்னர் ஒரு அதாவது ரேடியஸில் ஒரு சர்க்கிள் அதே போல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு டயமீட்டர் இருக்குது இந்த டயமீட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஒரு சர்க்கிள் வரும் இந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கு இதே போல் இந்த இடத்துலையும் இந்த சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் இருக்குது இதே நம்ம இதே இதை நம்ம கொடுக்கலாம் எப்படி கால்குலேஷன் இல்லாமல் இதே இது ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி டைரெக்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது விதத்துலேயும் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு சாய்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இதே நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஸ்கெட்சை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டேரெக்டாக இந்த பிளேனை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சர்க்கிளை எடுக்கிறேன் நான் ரெண்டு விதமான சர்க்கிள் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்கு இன்னர் சர்க்கிளுக்கு நான் டயமீட்டர் நான் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த ஹண்ட்ரட் இங்கே பாருங்கள் செலக்ட் ஆகி கரெக்டாக வந்துட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இதை ஹண்ட்ரட் எடுத்துட்டோம் இந்த இன்னர் பக்கம் இருக்க சர்க்கிள் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம டைமென்ஷன் கொடுக்கல இந்த டைமென்ஷன் இப்போ இங்கே ரேடியல் கொடுப்போம் ரேடியல் செலக்ட் பண்ணுங்க இந்த டைமீட்டர் செலக்ட் பண்ணு அதே போல் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே போல் இந்த டைமென்ஷன் அதே போல் வேணும்னா அதே டைமென்ஷன் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இன்னர் சர்க்கிள் கொடுத்துட்டோம் இந்த சர்க்கிள் பேஸ் பண்ணி உள்ள ஒரு எக்ஸகன் இருக்குது இந்த எக்ஸகன் எப்படி வரையலாம் தான் பார்ப்போம் இந்த எக்ஸகனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர்ட்டி இருக்குது இந்த ஃபோர்ட்டி எப்படி கொடுக்கலான்னு புரிஞ்சு பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அங்கே பார்த்துருப்போம் இந்த ப்ரொஃபைலில் இங்கே எக்ஸ எக்ஸகன் ஆப்ஷன் இருக்குது பாலி அதாவது பாலிகன் இந்த பாலிகன் நீங்கள் கொடுத்த உடனே கீபோர்டில் பி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து வரும் இந்த சர்க்கிள் பேஸ் பண்ணி அதாவது நம்ம ஆட்டோ கேட்லேயே பார்த்துருப்போம் இதே போல் எக்ஸகனை ரஃப்பாக கொடுத்துருங்க இல்லை நீங்கள் இதில் கூட நீங்கள் ரேடியஸ் நீங்கள் கொடுத்து சர்க்கிள் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ரேடியஸ் கொடுக்கதா இருந்தேன்னா கொடுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இதில் சைட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதே போல் எந்த பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணணும்னு பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு என்னென்னா இப்போ கீபோர்டில் பாருங்கள் ஜோமெட்ரி வந்து கன்ஸ்டர்னாக இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல கன்ஸ்டர்னாக இருக்குது இந்த இடத்துல கன்ஸ்டர்ன் ஆகலை காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்த இடத்துல பாருங்கள் அரிசாண்டல் லைனாக செலக்ட் பண்ணுறோம் இனி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் உடைய டிஸ்டன்ஸை நம்ம கொடுக்கலாம் இங்கே ரேடியில் இருக்குது இன்ஃபரர் வைங்க இல்லை அரிசாண்டல் இல்லை பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து அங்கே இருக்கிற டைமென்ஷன் போட்டி கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல செட் ஆகிட்டு இதோடைய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் முடிஞ்சிட்டு இனி நமக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் நமக்கு வரணும் இந்த ப்ரொஃபைல் வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்னென்னா இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி டயமீட்டர் இப்போ நம்ம இருக்கிறது மாதிரியே நம்ம ட்ரா பண்ண தான் பார்க்கலாம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதே போல் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இன்னர் சர்க்கிள் அண்ட் அவுட் சர் அவுட்டர் சர்க்கிளில் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் அவுட்டர் சர்க்கிள் ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி இன்னர் சர்க்கிளும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இதனுடைய டோட்டல் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி இதை நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணலாம் நான் இங்கேருந்து நான் ஒரு ரெண்டு சர்க்கிளை நான் வந்து ரஃப்பாக ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த சர்க்கிளுக்கு இந்த சர்க
பாருங்கள் இந்த ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே போல் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கலாம் இதில் நீங்கள் டயமீட்டராக நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் இங்கே அதே போல் கொடுக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ இங்கே இருக்குது இதே ரேடியல் நீங்கள் இங்கேயும் கொடுக்கலாம் அதாவது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சர்க்கிளும் இருக்குது இதுதான் டயமீட்டர் நான் போட்டி கொடுக்குறேன் ஓகே இது வரைக்கும் நமக்குள்ள டைமென்ஷன் கரெக்டாக வந்துட்டு கீபோர்டில் சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்துட்டு அதாவது ஸ்கெட்ச் எல்லாம் கன்ஸ்டன் ஆகிட்டு இனி நமக்கு இங்கே ஒரு வேலை இருக்குது அதாவது இந்த சர்க்கிள்லேருந்து இங்கே வந்து ஒரு ட்ரப் ஆட்டு ஒரு டைமென்ஷன் கொடுக்கலாம் அதாவது க்ராஸாக ஒரு லைன் வரையலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த கீபோர்டை நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்கிளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேஞ்சென்ட்டாக வரும் இல்லைன்னா சில இடங்களில் வராது இங்கே ஒன்றும் பரவாயில்ல இப்படி நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த சர்க்கிளுக்கு இது நேராக டேஞ்சென்ட் ஆகிட்டு ஆனால் இது நமக்கு இந்த சர்க்கிள் நமக்கு டேஞ்சென்ட் இல்லை எடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு டைமென்ஷன் கொடுக்கும்போது சின்ன ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் இங்கே டேஞ்சென்ட் ஆகிட்டு இந்த டேஞ்சென்ட் இருக்கிறனால சிம்பிள் வந்துட்டு இப்போ நம்ம கீபோர்டில் சாரி இந்த இடத்துல நம்ம மிரர் கவர் கொடுக்கலாம் இங்கேருந்து சென்டர் லைன் இந்த கோஆர்டினேட் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் இப்போ இதே கீபோர்டில் இதையும் டேஞ்சென்ட் அதாவது இதையும் டேஞ்சென்ட் பண்ணணும் இங்கே டேஞ்சென்ட் ஆகிட்டு இனி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்குடிய ஆங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் ஆங்கிள் எயிட் டிகிரி கொடுத்துருக்கு ரேடியல் ஆங்கிள் இருக்குது நீங்கள் ஆங்கிளோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஆங்கிள் எயிட் டிகிரி வரணும் ஓகே இது வரைக்கும் வந்துட்டு இனி நம்ம தேவையில்லாத டைமென்ஷனை வந்து செக் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னால் இங்கே ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரேடியஸு இங்கே கொடுக்கல ஆனால் ரேடியஸ் வந்து அதில் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டி எப்படி வரணும்னு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து ஆர்க்கை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம கொடுக்கலாம் கீபோர்டில் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் நீங்கள் ரஃப்பாட்டு இங்கே ஒரு வேலையை கொடுத்துருங்க பாருங்கள் இப்படி கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக கொடுங்க ஓகே ஆனால் அதே போல் இந்த இடத்துல இல்லைன்னா ஃபிளட் கமெண்ட் கொடுங்க ஃபிளட்டில் போய் இங்கே போய் இங்கே ட்ரிம் ஆப்ஷன் எடுங்க இங்கே வந்து இங்கே ஒரு ரஃப்பாக கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இப்போ நம்ம தேவையில்லாத ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் தேவையில்லாத கர் இந்த கர் தேவையில்லை இந்த கர் தேவையில்லை எனக்கு இந்த கர் இந்த கர் வரும் தேவையில்லாத கர் அதே போல் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி கரெக்டாக பார்க்கணும் இந்த ஆப்ஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா இல்லையா நம்ம சொல்லிவிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கத்து அதாவது இந்த லைன் தேவையில்லை இப்போ இந்த லைன் இந்த லைனு டேஞ்சென்ட் ஆகலை இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதாவது இந்த ஆர்க்கும் இந்த ஆர்க்கும் டேஞ்சென்ட் ஆகலை இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இதே டேஞ்சென்ட் பண்ணுறது ஓகே டேஞ்சென்ட் ஆகிட்டு இப்போ நமக்கு என்னென்னா இந்த ஆர்க்கும் இந்த ஆர்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு இன்னொரு இடத்துல ஈக்குவல் அதாவது ஒரே இடத்துல வேல்யூ கொடுக்கும்போது ரெண்டு இடத்துலையுமே சேஞ்ச் ஆகணும் அதனால் இப்போ நான் ரேடியல் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் அதாவது ரேடியல் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே சேஞ்ச் ஆகிட்டு ரேடியல் ஃபிஃப்டி ஓகே இவ்வளோதான் இந்த இதில் ஃபஸ்ட் அவுட்டாக முடிஞ்சுட்டு இன்னி ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் இங்கே பாருங்க இந்த உள் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு உள்ளது ஆப்ஷனை நம்ம ட்ரா பண்ணணும் இதை நீங்கள் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம்னா இப்போ நார்மலாகவே இங்கே இங்கே லைன் எடுங்க இந்த சர்க்கிளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டேஞ்சென்ட் காட்டும் இந்த சர்க்கிளுக்கு இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட் ஆகும் டேரெக்டாக என்ன பண்ணலன்னா அதுக்கப்புறம் இதே போல் நீங்கள் மிரர் பண்ணிடலாம் இன்னொருக்கா வரைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து மிரர் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாம் டேஞ்சென்ட் இருக்குது இந்த ஸ்கெச்சஸ் ஃபுல்லி கன்ஸ்டன்ட் இந்த டேஞ்சென்ட் இங்கே இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த சிம்பிள் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அதனால் குழப்பம் இல்லை என்ன பாருங்கள் உங்களுக்கு இதை வந்து கன்ஃபார்மாக இல்லை நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக ஆகிட்டு இனி இந்த இடத்துல இந்த ஆர்க்கெல்லாம் தேவையில்லை இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது பாருங்கள் இந்த ஆர்க் தேவையில்லை இந்த ஆர்க் இந்த கர் உள்ள இருக்க கர் இந்த வெளியே இருக்க கூட கர் இப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக இந்த ஸ்கெட்ச் ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரைன் இருக்குது இந்த நீங்கள் வந்து டூ டியில் வந்து நான் ஏற்கனவே ட்ரா பண்ணும் போது வந்து நான் ஃபுல்லாகவே ட்ரா பண்ணியிருப்பேன் அதனால் யாருக்காவது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துன்னா இதை நீங்கள் கிளியராக பார்த்துக்காங்க நான் தனித்தனியாக தான் நான் வரையணும் இப்போ ஃபினிஷ் கொடுக்கும் ஸ்க
இப்ப நான் ஒரு மெத்தட்ல நான் ஒரு கோடு வரையேன் எந்த ஒரு ஆப்ஷனை நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க வந்து எதை செலக்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம் ஆனா நமக்கு ப்ரொஃபைல் கரெக்டா வரணும் இதுதான் நமக்கு மிக முக்கியம் இப்ப நம்ம அதுவும் வேற எது நமக்கு ஈஸியா இருக்கோ அதை நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணும் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோல நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரோட் பார்த்திருப்போம் இங்க பார்த்திருப்போம் இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம வந்து இப்போ இதுல யூனிட் அண்ட் சப்ராக்ட் ஏற்கனவே நம்ம போன வீடியோல அதுல இருந்து எக்ஸ்பிளேஷன் டீட்டெயிலா பார்த்திருப்போம் இதனால இதை நம்ம இதுலேயே நம்ம அப்ளை பண்ணி எப்படி அப்ளை பண்ண பார்ப்போம் இதுல இன்டர்செக்ட் வராது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இப்போ நம்ம வந்து இதுல யூஸ் பண்ண வைக்க வேண்டிய வரும் ஏன்னா இப்போ பாருங்க நான் இதுல இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரோட் செலக்ட் பண்றேன் இப்போ இங்க பாருங்க இந்த ப்ரொஃபைல எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் பாருங்க நன் கொடுக்கணும் இந்த இன்ஃபரர் கர்வ் இன்ஃபரர் கர்வ் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது சிங்கிள் நன் கனெக்டட் அண்ட் டேஞ்சன்ட் இந்த மூணு கர்வ் தான் இதுக்குள்ள ஆப்ஷன் இப்போ நான் டேஞ்சன் கொடுக்குறேன் பாருங்க டேஞ்சன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃபுல்லா இவங்க ஒரு <laughs> இதை நம்ம ஃபைனலாக பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே வருங்க இங்கே ஒரு கீபோர்டு இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரூட நான் வந்து ஒரு கலர் கொடு கலர் கொடுத்து நான் வச்சுக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இங்கே நான் இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கலர் கொடுக்குறேன் டோட்டலாக வந்து நான் இதில் ஒரு ப்ளூ கலர் கொடுக்குறேன் ஓகே ப்ளூ கலர் கொடுத்தோம் அதே போல் இங்கே இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் ஒரு வேற ஒரு அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் கலர் கொடுக்கல அப்போ இதை வந்து யூனிட் இது வந்து நார்மலாக அப்படியே வச்சுருக்கோம் இனி டேரெக்டா இந்த ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அதே மாதிரி உள்ள ஒரு எக்ஸகன் இருக்கு இந்த எக்ஸகனுடைய இந்த டோட்டல் ஹைட் பாருங்க செவன்டி ஃபைவ் அதாவது இந்த பேஸ்ல இருந்து ஃபைவ் எம்எம் தள்ளி இப்போ நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட்ல எப்படி டாப் பண்ணுவோம் இது வரையறதுக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை நம்ம டாப்ல இருந்து வரைவோம் இல்லை இந்த பேஸ் பண்ணி அதாவது இந்த டாப்ல எக்ஸகன் வரைவோம் இது ஒரு மெத்தட் இல்லைன்னா ஆல்ரெடி வரைஞ்சதை இங்க இருந்து எப்படி தூக்கலாம் சொல்லி இதை விட நம்ம வந்து டேட்டம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணலாம் இப்ப இதுல எப்படின்னா நான் அதே சர்க்கிள் இருக்கு இங்க இருந்து டோட்டல் இது வந்து எயிட்டி இருக்குது இப்ப நான் அதே எக்ஸகன்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ட்ரோட செலக்ட் பண்றேன் இங்க பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல கீபோர்ட நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரோட் நான் வந்து இன்ஃபரர் வைக்க இன்ஃபரர்ல நான் வந்து கனெக்டட் கர் வைக்கிறேன் இங்க பாருங்க இந்த உள்ள இருக்க கர் வரும் இந்த இங்க பாருங்க நான் வந்து இதை இது பண்ணணும்னா டேரெக்டாக என்ன பண்ணணும்னா கீபோர்டில் நீங்கள் போய் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் வைக்கணும் இல்லைனா இந்த இடத்துல ஷேடு வித் அதாவது வேவ் ஃபேமில் வைக்கணும் வேவ் ஃபேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து இதாவது வாங்க வேர் அதாவது வேவ் ஃபேம்னா வேவ் ஃபேம் அண்ட் டைமென்ஷன் அதாவது இந்த ஆப்ஷன் இங்கே உள்ளே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நான் இதை வந்து கீபோர்டை நான் வந்து அதாவது பேக்ரவுண்டாக நான் பிளாக்கில் செட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி தெரியணும் இப்படி வந்து பிளாக் வச்சு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து இதே இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேக்ரவுண்டில் நான் வந்து லைட் பேக்ரவுண்டு தான் வைக்கிறேன் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம வேவ் ஃபேமு எந்த ஃபேமும் நான் வைக்கிறது இல்லை ஷேடு வித் எட்ஜு வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்களா இந்த இடத்துல ரெண்டு இந்த இதை ஆப்ஷன் ஆஃபாக இருக்குது ஏன்னா போன இதில் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இப்படி டவுட் கேட்டிருந்தார் இந்த இடத்துல டைமென்ஷனில் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஆப்ஷனு எதுவுமே காட்ட மாட்டேது அதாவது அது ஹைடாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வந்து காட்டாது பாருங்கள் இது அவுட்டரில் இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கர் ரெட் கலரில் இருக்கிறத நீங்கள் தெரியாத ஈஸியாக பார்க்க முடியும் பாருங்கள் இந்த கர்வை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெட் கலர் காட்டுது ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது எப்படி தெரியும் பாருங்கள் உள்ளே இருக்கிறது ஆப்ஷன் தெரியாது அப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து இந்த 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 பார்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இதுவுமே தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் இங்கே இங்கே ஹைடாக இருக்குது எல்லாமே தெரியுது இந்த இடத்துல கனெக்டாக இருக்கார் வைக்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரோட் வந்துட்டு இதனுடைய டோட்டல் ஹைட் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா எயிட்டி கொடுக்க எயிட்டி கொடுக்க டோட்டல் மேலே வர வந்துட்டு ஏன்னா நமக்கு கீழே இருந்து மேலே ஃபைவ் வரணும் ஃபைவ் மேலே இருக்கணும் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேட்குது ஓகே செலக்ட் பண்ணி ஹேட் ஆகிடுது ஓகே இது வரைக்கும் இருக்குது இப்போ நான் இந்த இது ஆப்ஜெக்டை நான் இது கூட நான் ஹேட் பண்ணுறேன் அதாவது யூனிட் பண்
இந்த கலர் தான் எனக்கு இங்கே வரணும் இந்த கலர் எனக்கு இங்கே வர வேண்டியதில் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா டார்கெட்டாக இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் டூல் இது இங்கே வரணும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரிவியூ வந்துட்டு அப்ளை இது தான் எனக்கு தேவையான அதாவது யூனைட் பண்ணி இந்த கலர் வரக்கூடிய ஆப்ஷன் இதே போல் இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நான் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அதாவது இதனுடைய திக்னஸ் பாருங்கள் டென் எம்எம் இருக்குது உள்ள அதுவும் வேறு சப்ராக் பண்ணணும் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஷூட்டில் இந்த சப்ராக் ஆஃப் இதை நன் வைக்கிறேன் இந்த கருவில் நான் கரெக்டாக கை வைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இன்னும் இருக்குது நான் ஜீரோ வைக்கலாம் ஜீரோ வச்சுட்டு ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் எனக்கு டென் வரணும் டென் இருக்கணும் இங்கே ஓகே கொடுத்துருங்க ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம போனே இதை நம்ம பார்த்ததுக்காக தான் நம்ம ஆப்ஷனுக்காக இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த சப்ராக்கு எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்கள் இதில் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு நான் செலக்ட் பாடி இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டில் அதாவது இந்த டார்கெட்டில் இந்த டூலை எனக்கு செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு விதமே டிக் வரக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு அந்த மெட்டில் எனக்கு தேவையில்லை தேவை இருந்துன்னா நான் இப்போ பாருங்கள் கிளிக் கொடுக்குறேன் அப்ளை கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே ஹைடாக இருந்து அதாவது ப்ளூ கலரும் இந்த கலரும் ரெண்டு ஜாதி மிஸ் கலர் இருந்து இப்போ ஹைட் ஆகிட்டு இப்போ பாருங்களா இதை நான் ஹைட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை ஹைட் பண்ணுறேன் சப்ராக் ஆகிட்டு அந்த மெட்டிலும் இருக்குது ஆனால் எனக்கு அப்படி தேவையில்லை இந்த பாருங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கீ டூலை நான் எடுக்கிறேன் டூ பாடி சப்ராக் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே சப்ராக்ட் ஆகிட்டு இது தான் நமக்கு வந்து தேவையான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த ஸ்கெட்சை நான் வந்து ஹைட் பண்ணுறேன் இனி இதே போல் எனக்கு நம்ம இந்த கலர் கொடுக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் அதே மாதிரி கலர் கொடுக்கலாம் பியூவில் போய் எடிட் பி டிஸ்பிளே ஃபேஸ் எந்தெந்த ஃபேஸுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த ஃபேஸை நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃபேஸுக்கு இது வரைக்கும் ஃபேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இதை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்குதோ பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் ஆப்ஜெக்ட் கலர் நான் வந்து ஒரு கலரை இந்த இருக்கு வயலட் கலர் வைக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி கலர் கொடுத்துருக்கோம் இது தான் ஒரு சிம்பிளாக நார்மலாக அதாவது போன வீடியோக்குள்ள எக்ஸசைஸை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி தொடர்ந்து இனி நீ வரக்கூடிய வீடியோக்களில் ஒவ்வொரு இதையுமே இதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் இதே போல் ஒவ்வொரு டூலும் பார்க்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு டூலுமே நம்ம வந்து இன்டெப்தாகவே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நீ